أذكر يوما كنت بيافة موج بحرها لا يشبه أي موج اسمها يافو باللغة الكنعانية عروس البحر المتوسط يافا قطعة صغيرة آخذة بالتآكل لصالح امتداد العاصمة تل أبيب فأصبح اسمها يافا تل أبيب هنا بقايا يافا من يراوده الحلم لرؤية فلسطين تراءت له يافا ومن يعشق أرض البرتقال زار يافا كانت عروسا جميلة يخطب ودها العابر والمسافر أرضها خضراء وبحرها بساط أزرق يمتطيه عاشق الموج وصائد السمك هكذا كانت توصف يافا وهكذا كنت أتوقع أن تكون يافا ساحرة تخطف القلوب لكنني وجدتها مخطوفة لا برتقال يافوي ولا ميناء صاخبا يعج بالتجارة والصيد يافا فلسطين أصبحت يافا تل أبيب عن بلدي يحكيني يا نسيم اللي مارق على الشجر المقابلي عن اهلي يحكيلي عن بيتي يحكيلي عن جارتي في كل بيت قصة ولكل حجر صرخة بيوت يافا هجرها اهلها عنوة وظل حلم العودة لتفقدها او حتى رؤيتها عن بعد غصة في حناجرهم بيوت كانت يوما فلسطينية أصبحت اليوم يهودية حتى سقيا في القديم حيث نحن اليوم كان يوما فلسطينيا ثم أصبح يهوديا بامتياز الهوية الفلسطينية تلاشت بين زحام المحتل والسائح حتى مسرح يافا لم يعد عربيا بل احتلته فرق يهودية تقدم على خشبه عرودا لفنانين عرب بقايا يافا أطلال تزورها الأفواج السياحية فإذا كان المرشد فلسطينيا شرح لهم تاريخ فلسطين الحقيقي وإن كان يهوديا طمس الحقيقة رغم ذلك تأبى حجار يافا تزوير التاريخ من مدينة يافا سمح السيد العربية